morning friends welcome to my channel aviation tech i hope you all are clear with my last video in that video i discuss about engineering drawing part 4 and today i came in front of you with a new video in that video engineering drawing part 5 so engineering drawing is here completed this is the last video for engineering drawing and I hope you all watch till end of the video and before that don't forget like subscribe my channel for more videos and now come to our new topic and let's start now feature of orthographic projection first orthographic projection have the different view of projection in drawing that is it is multiple view projection means orthographic projection is also called a multiple view projection and second it give almost all information of, of dimension accuracy means ortho we are considered orthographic projection to give a, almost all information and dimension are accurately and third, third point is it does not give a pictorial view like iso isometric oblique or perspective projection drawing and orthographic projection are different different for those three projection like isometric oblique and perspective projection those three projection are pictorial view are called a pictorial view and so orthographic projection are not give a pictorial view and fourth point is it is a type of parallel projection drawing means orthographic projection is a type of parallel projection drawing means the drawing are parallel orthographic projection view can be drawn by two method means orthographic projection we can draw use two method first first quadrant and first angle projection method and third angle projection method and second angle projection method and fourth angle projection method but in in this only two type of angle projection method are considered first angle first angle projection method and third angle projection method are considered because third angle and fourth angle projection method are same and first angle and second angle projection method are same like so first angle projection in this method the object is assumed to be situated in first coordinate means above hp and in front of bp means first angle projection method we are considered object is assumed as a first coordinate first coordinate means above hp means above hp horizontal projection line horizontal plane and in front of bp vertical plane object in between then so then object in between observer and plane means object lie between observer and plane actual pattern of plane and view in first angle method or projection an object may be assumed to be situated in information of vp and above sp means vp means vertical plane and sp means horizontal plane that is in first ang in first coordinate and then projected on this plane this method of projection is known as first angle projection method here the object lie between the observer and and the plane in this method when the view are dra drawn in the relative position as in the diagram in top vertical position in placed below fr front vertical for these the projection on on sp should be shifted with the plane 90 degree towards as well as profile plane pp means profile plane and sb means side view and tb means 
top view and FB means front view. Projection is shifted right and 90 degree rightwards. So this is a first angle projection method and second is third angle projection method. Third angle projection method in the object is assumed to be situated in third coordinate means below HP means below the horizontal plane and behind the BP vertical plane like this plane plane between transparent and in between observer and object in third angle projection method an object is assumed to be situated in third coordinate that is behind the VP and below the HP the plane of projection are assumed to be transparent means the uh, means transparent and they lie between the object and the observer when the observer views the ob object from the front 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 the ray of sight projected inset, intersect the vertical plane the figure formed by joining the point of intersection in correct sequence front view and the top view is obtained in same manner as p by looking from above means in third angle projection method we are considered ob object object is placed in a third coordinate and below sp and behind bp means vertical plane and plane of projection is considered transparent then ray pass then any ray pass through and then intersect to each other then uh, top view and front view are formed so projection and symbol this is the important point to ask DGCA every time in module 7 first angle first written as a trapezium and second circle and third angle just opposite first circle and second trapezium so difference between first angle projection and third angle projection first angle projection is an objective simply objective keep in the first quadrant and third angle projection object keep in the third third quadrant object lie between observer and pop means in first angle projection object jo hai wo lie karega observer and pop ke beech mein aur third angle projection jo hai plane of projection lie karega observer object and observer ke beech and third point first angle projection third point the pop is assumed to be non transparent means first angle projection jo pop hai wo non transparent hai aur third angle projection mein pop ko hum transparent consider kiye hain and fourth is the object is above sp and in front of bp and third angle projection fourth point the object is, is below sp and behind bp fifth point tv means top view projection is obtained above front view projection means jo top view hai wo front view projection ke upar banega third angle projection fifth point the tv projection is obtained below front view means just opposite the front first angle projection and third six point point is first angle projection six point is it is recommended by bis bureau of indian standard means the first angle projection hai usko recommend kiya tha bureau of indian standard aur jo third angle projection hai usko recommend kiya tha us country us and other country and just electrical symbol electrical symbol image symbol and component name this is a register and this one is potentiometer and this one is capacitor and this one is polarized capacitor polarized capacitor means positive and negative or this one is diode and this one is mosfet and this one is relay switch relay switch means dp dt and this one is motor so see the symbol and now i 
I am come to type of drawing. So type of drawing is a very important important. So type of drawing are mainly four type of drawing. First is detail drawing. So now let's see detail drawing. Detail drawing is a description of a single part describing by line, notes, and symbol the specify for size, shape, material, and method of manufacture to be to be used in making the part. Detail drawing are usually rather simple, and when single part are small, several detail drawing may be shown on the same sheet. Means detail drawing use a manufacture. Detail drawing use a manufacturer to to give all information all information through line notes and symbol all information with a single part means जो detail drawing का use करता है वो manufacturer generally manufacturer use करता है ताकि वो एक एक small object यानी small part को वो पूरा उसके बारे में पूरा detail इन्फॉर्मेशन दे सके मीन्स और वो किसके थ्रू देगा लाइन नोट्स लाइन नोट्स और सिंबल के थ्रू और उसका क्या ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का साइज क्या है मटेरियल क्या सब चीज़ उसमें डिटेल ड्राइंग देगा एंड असम्बल ड्राइंग असम्बल ड्राइंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ टू और मोर पार्ट इज प्राइमरी पर्पज इज सो द रिलेशन बिटवीन ऑफ द वेरियस पार्ट एंड असम्बल ड्राइंग इज यूजली मोर कॉम्प्लेक्स डिटेल ड्राइंग एंड ऑफन एकम्पलिस बाई डिटेल ड्राइंग इज वेरियस पार्ट मीन जो असम्बल ड्राइंग असम्बली ड्राइंग है वो एक दो या दो से अधिक पार्ट के लिए होता है असम्बली ड्राइंग और वो एक रिलेशनशिप बताता है एक दूसरे के पार्ट के बीच को रिलेशनशिप बताता है कि हाँ ये पार्ट अब इसके बाद असम्बल होगा इसका प्राइमरी पर्पज ही होता है टू शो द रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस पार्ट और ये जो असम्बली ड्राइंग होता है ये डिटेल ड्राइंग से कॉम्प्लेक्स होता है एक एंड थर्ड आता है इंस्टॉलेशन ड्राइंग एंड इंस्टॉलेशन ड्राइंग इज वन विच इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर ए पार्ट और एन असम्बली इन फाइनल इंस्टॉल पोजिशन इन एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशन ड्राइंग मीन्स फाइनल पोजिशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशन किसी एयरक्राफ्ट को हम मेंटेन्स कर दिए ओवरऑल कर दिए कुछ भी कर दिए या तो उसको फिर हम जब एक फाइनल असम्बल करके उसको फाइनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट को उस समय की जो पोजीशन ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन ड्राइंग इट्स शो द डायमेंशन नेसेसरी फॉर द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट विथ रिलेशन टू द अदर पार्ट एंड डिफरेंस डायमेंशन दैट आर हेल्पफुल इन लेट ऑवर इन द शॉप एंड फोर्थ इज एक्सप्लोडेड व्यू डाइग्राम ड्राइंग सॉरी एंड एक्सप्लोडेड व्यू ड्राइंग इज ए पिक्टोरियल ड्राइंग ऑफ two or more part that fit together and assembly the view so individual part and their relative position to the other part before the assembled means jo exploded view diagram hai ye ek pictorial drawing hai pictorial drawing means like this three oblique perspective and isometric ye jo exploded view diagram hai drawing hai ye two or more part ke liye assemble hota hai ye aapas mein ek relative position batata hai कि हाँ ये पार्ट ये इसके बाद इसके पास होता है ज़्यादातर हम मेंटेनेंस करते हैं तो ये एक्सप्लोडेड व्यू डायग्राम ड्राइंग को ही लेके मेंटेनेंस करते हैं सेक्शन व्यू ड्राइंग एक्सेक्शन और सेक्शनल व्यू इज ऑप्टेंड बाय कटिंग अवे पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू शो द शेप एंड कंस्ट्रक्शन एट द कटिंग प्लेन द पार्ट और पार्ट कट अवे और शो बाई द यूज ऑफ सेक्शन क्रॉस हैचिंग लाइन हैचिंग लाइन हैचिंग लाइन मीन्स जो सेक्शन भी पार्ट को कट करता है तो उसको वो सेक्शन लाइन बताता है तो इसमें आता है दो टाइप का फुल सेक्शन एंड हाफ सेक्शन फुल सेक्शन मीन्स ए फुल सेक्शन व्यू इज यूज वेन द इंटीरियर कंस्ट्रक्शन और हिडन फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी शो क्लियरली बाई एक्सटीरियर व्यू मीन जो फ्यू मीन जो फुल सेक्शन होता है फुल सेक्शन व्यू होता है इस इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई अंदर का पार्ट मीन्स इंटीरियर कंस्ट्रक्शन या हिडन फीचर होता है वो दिखता नहीं है इसके लिए हम यूज करते हैं फुल सेक्शन ड्राइंग जो कि बाहर से हमको अच्छे से दिखता नहीं है इसलिए हम यूज करते हैं फुल सेक्शन में एंड हाफ सेक्शन जो होता है इन हाफ सेक्शन द कटिंग प्लेन एक्सटेंड ओनली हाफ अवे अक्रॉस द ऑब्जेक्ट लिविंग 
द ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एज एन एक्सटेरियर व्यू मीन्स हाफ सेक्शन जो होता है यह केवल ऑब्जेक्ट को हाफ ही कट करता है ताकि हम बाहर से उसको देख सकें अंदर पूरा और थर्ड आता है रिवॉल्ड सेक्शन रिवॉल्ड सेक्शन रिवॉल्ड सेक्शन ड्राइंग डायरेक्टली ऑन एन ऑन द एक्सटेरियर व्यू सो द शेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन पार्ट सच एज स्पोक ए व्हील and secondly revolved section instead of part particular part of an object it is drawn like revolved section except except it is placed at one side and the to bring out pertinent detail of often drawing drawn to large scale to the view on which is indicated that's it and third is type of diagram थ्री टाइप ऑफ डायग्राम सीमेट्रिक डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम एंड वायरिंग डायग्राम सीमेट्रिक डायग्राम मीन्स एंड लेट सी इट डज नॉट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट सीमेट्रिक डायग्राम मीन्स जो सीमेट्रिक डायग्राम होता है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट का लोकेशन बताता नहीं है एंड इन एयरक्राफ्ट बट लोकेटेड कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद इन सिस्टम सीमेट्रिक डायग्राम इज यूजली मेनली इन ट्रबल शूटिंग मीन्स सीमेट्रिक डायग्राम को हम यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग में and block diagram block diagram are used to show simplified relationship of a more complex system of component indivisible component or draw as a rectangle block with line connecting it to other component block that is interference during operation means jo block diagram hota hai ye ek sim complex system ke complex jo component hai wo complex system ko ek simplify karta hai और वो रिलेशनशिप बताता है एक दूसरे कंपोनेंट के बीच के रिलेशनशिप बताता है विद रेक्टेंगल ब्लॉक एंड लाइन के थ्रू वायरिंग डायग्राम वायरिंग डायग्राम शो द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सर्किट कोडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड डिवाइस यूज्ड ऑन एयरक्राफ्ट दिस दिस डाइग्राम इवेन फॉर रिलेटिवली सिंपल सर्किट कैन बी क्वाइट कंप्यूटेटिव कंप्यूटेटिव मीन्स वायरिंग डायग्राम मीन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड वायरिंग सो एंड फोर्थ इज लास्ट वन इज लास्ट वन टॉपिक इज डायमेंशन टॉलरेंस एंड अलाउेंस दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस डायमेंशन इन ऑर्डर फॉर अ ड्राइंग to be a meaningful it must show the shape of a part as well as accurately give all need dimension dimension that appear appear on a drawing respect the perfect size and are called basic or nominal dimension means dimension line is a give all accurately dimension needed all dimension and is also known as a basic or nominal dimension and elements part that a maximum or minimum allow size are still considered acceptable to their size falls within the range given the difference between nominal and dimension upper and lower limit is called allowance limit is called the elements means elements is ya to ya to allowance maximum hoga ya to minimum hoga to hum allowance find kaise karte hain jo कोई पार्ट है उसका एक नॉर्मल डायमेंशन है उसमें से हम या तो मैक्सिमम अलाउेंस या तो मिनिमम अलाउेंस डिफरेंस करेंगे यानी माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा अलाउेंस मींस सपोज एग्जांपल इफ इफ ए डायमेंशन इज डिपेड एट जीरो पॉइंट थ्री वन टू जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इज मैक्सिमम या मिनिमम द अलाउेबल डायमेंशन आर बिटवीन जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव मैक्सिमम अलाउेंस एंड मैक्सिमम अलाउेंट अलाउेंस एंड जीरो पॉइंट थ्री वन वन फाइव मिनिमम अलाउेंस इंच देन डिफरेंस देन देन कम टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम अलाउेंस दैट्स इट टॉलरेंस Tolerance is the difference between extreme permissible dimension allowance. For for example, give the dimension zero point 
टू एट वन प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव द एक्सट्रीम परमिशन डायमेंशन अलेवेंस आर जीरो पॉइंट टू एट जीरो फाइव एंड जीरो पॉइंट टू एट वन फाइव द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम इज जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो इंच देर फोर द टॉलरेंस इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो इंच सो दिस इज अ टॉलर so engineering drawing is uh, completed so any doubt please ask any time so thank you